Hello， 大家好，我是 Wet Wet， 我是 Kenneth， 我是 Milo， 我们是三剑客。哦，那今天呢，轮到我来 react 歌曲了。我今天要 react 的呢是秦深深组合，就是周深跟李克勤合唱的这一首《心如刀割》。那呃，秦深深唱了很多歌嘛，那很多人也安利很多歌。那其实我。呃，就上了 YouTube， 搜搜搜，到底秦深深到底唱了多少首歌？到底还有多少首歌我们是还没有听过的？然后我就看看看看看，哎，蛮多的我、哦。然后我就看到，哎，心如刀割，就是张学友那一首我蛮喜欢的一首歌。我就想说，今天我就想看一下这首歌，他们两个唱的怎么样？这样子咯。啊，话不多说，我们直接来看片。看着，如果你还没有订阅我们的，那在看片之前，请去按那个 Subscribe。然后它旁边有一个小铃铛，也请按一下。当我们有影片上的时候呢，那个小铃铛就会通知你啦。如果你在 B 站的话，也可以追踪我们，成为我们的粉丝。想要给我们更多动力的话，也可以给我们充电哦。啊，那如果你有能力的话呢，也欢迎大家来我们的 Patreon， 成为我们的 Member， support 我们。好，我们事不宜迟，马上就来看片。Yes, yes.。我的天池灰色，我的心是蓝色，触摸着你的心，晶是透明的。却束手无策，我的心痛竟是你的快乐。我的唇角尝到一种苦涩，一种苦涩。我是真的为你哭了，你是真的随他走了。就在这一刻，全世界伤心角色有多？我心如刀割。什么让我辗转反侧？路却我说着
说这天就亮了，我的唇角尝到一种苦涩。我是真的为你哭了，你是真。全世界伤心角色又多了我一个，我是真的为你爱了，你是真的。心如刀割。太牛！好，哎，你们两个听了什么感觉？呃，因为我是听过了，因为所有所有情深深的歌我都已经听过了。然后，我、哦、我其实这一首歌是我应该只听过一次，那那时候因为听很多歌，然后有一阵子我们一直在 react 情深深的歌曲这样子，然后我就没有再听。哇，今天再回来听，真是很感动哎，我觉得被被唱到。然后这个歌哈、哦。我是非常喜欢《心如刀割》的 ，OK， 就是原本张学友版本的时候就很喜欢。为什么呢？因为在卡拉 OK 我常常去唱这首歌，因为这个歌音又没有很高，然后又比较相对简单，我可以唱的比较顺畅的一首歌，所以我会常常唱这首歌，我很喜欢这首歌。然后今天这个改编让我觉得它有很像音乐剧的作品的感觉，它不只是变成对唱而已这么简单，而是他们有从。旋律上、节奏上做了一些改变，然后从前面很简单的，呃，四四拍呢，然后变圆舞曲，然后再回来四四拍。我觉得这个改变其实是很难的。OK， 这个很难的东西哦，不是讲呃技巧上很难，而是你要怎样让它听起来不会很奇怪，然后我又可以投入进去，听得到这个情感。我觉得这一点是比较难的。然后在唱的时候，让我一直让我想到 Beauty and the Beast， 我不懂为什么。OK， 那个感觉，因为那个圆舞曲的感觉到后。后面整个弦乐进来说，哇，很有很有那种音乐剧很大气，两个人对唱最后的那个那个情感的位置，而且呃，张学友自己他自己也有做他自己的音乐剧作品嘛，嗯、那个《雪狼湖》嘛、嗯，所以我觉得有有一点像这样子的感觉，这个作品好像这样放进去，好像也是可以的，所以我就听到哇，非常的感动，而不只是。不只是单纯改编而已，它是有一个完全新的一个故事在里头，这样子哦，很喜欢这个作品。嗯嗯，我我也是，我也是觉得他们这样的改编呢是很危险的。OK， 对于唱的人来讲，跟改编老师，你要怎么样让那个歌哦听起来不突兀？而我觉得他们把整个他们的方向，可能就真的是变成了比较戏剧性、比较 dramatic 的那个偏排去排，所以你可以从前面开始听到那个很沉浸式的那个很小声的唱，然后越唱越大声，越唱越 dramatic， 包括。包括呃李克勤的肢体啦 ，OK， 可能可能对于李克勤来李克勤老师来讲，有一些他喝的高音哦，其实很高的 part 的部分啊，可能也对他来讲也是有一定的难度的，所以你可以看到他在表现上面哦，整个人也比较。丰富跟 dramatic， 然后对深深来讲哦，可能那个音对来讲是比较轻松的，所以他就没有那么的用力。OK， 两两个人有一个这样的对比，我觉得也蛮可爱的啦。就是你可以看到克李克勤老师是、哦、很 dramatic 的，然后呃深深是比较优美跟比较 soft 的感觉，还有一种对比，你就真的好像是在看呃。一个音乐剧或者是一个歌舞剧的一个部分，两个角色有不一样的情绪的对唱咯。我，呃，除了这一个以外，其实声音上面也听得到，他们在，呃，台词。的那个呈现哦，也真的是比较 dramatic 的。他们心、呃、真的为你哭了。他们，我听到那个咬字跟那个节奏，跟他们的那个声音的情感哦，也显得特别的戏剧性。所以配合他们那个弦乐后面 groom 出来的时候，整个哇，真的是头皮发麻的感觉，整个很很很高潮的感觉，这样子。<笑>那个歌的高潮
点很很很戏剧性这样子咯 ，OK， 呃、嗯、呃、嗯嗯，那表演很好看。嗯，我我我我的感觉是一样的，我也觉得很像很歌剧啊，它整个东西处理到，然后因为中间真的是换了节拍，变成一个圆舞曲，是有让我 surprise 的。OK， 因为本来那个歌曲我听听，哎，突然间怎么会变成圆舞曲的？然后后面的景色也变了啊，因为有森林，然后我就看到整个视觉效果，然后真的仿佛真的是去看了一个。歌剧，然后两个歌手在上面唱着这个歌，然后我我觉得这个改编很难呐、啊，有有难，然后对歌手的挑战其实也难，因为他的节奏啊，歌词的经典啊，都很有一点难捉，然后他们两个又配得的很配搭的很好，那两个人的唱功肯定是要非常强大，然后两个人的默契也一定要非常的好，我觉得说两个现在呃呃深深跟。呃，李克勤，他两个人两把声音哦，给我的感觉跟阿威刚才讲的呃是一样的。我觉得在这样子的一个改编上啊，呃，李克勤唱到很心如刀割的感觉，哇，好痛啊！他唱到，真的。然后深深的声音一进来哦，就是有一种治愈的一个能力，啊、是，然后好像在安慰他。过了，别伤心。然后他的声音就是啊，那些处理全部，然后就这样一下子又啊很痛，来很美，很痛啊很美。然后同时两个两把声音一直在交替，好像在呃互说啊。我告诉你了，对戏一样是对戏的感觉。然后我我我就觉得说整个状况啊，整个整首歌曲感觉就真的很 dramatic。然后就很好听咯，然后我也是沉醉在两个人的合唱，哇，真好高难度哎，真的，他们那些合音是，然后就好好听哦，好好听的一个感觉，然后让我对这首歌有呃新的一个一个诠释的，在我的心里咯，这样子咯，嗯，非常喜欢这首歌，然后嗯。最后呢，要讲一声，其实我们的周深的周呢，还有五天就到了，所以生米们 ，OK， 大家就敬请期待哦，还有五天就开始我们周深的周的第一天了，那到时再看我们那一周会做些什么东西了。好，我们今天的 reaction 就到这里。啊、如果你喜欢我们的影片的话呢，记得要按赞、订阅和分享，打开旁边的小铃铛，那我们有新的影片出现的时候就通知你。同时呢，要追踪我们的哔哩哔哩、Instagram 啊，能力的话呢，也来支持我们的 Patreon 啦、啊。我们下一期再见，拜拜，拜拜。